എസ് എം എൻ എഫ് എച്ച് പിയുടെ ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സാർവത്രികം സർവ്വലോകം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ മോട്ടോർ ഒന്നുകിൽ എ സിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിലും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ഇറ്റ് കെൻ വർക്ക് ബോത്ത് ഇൻ എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഇനി അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോറിനെ പറ്റി ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി മോട്ടോറുകൾ പല ടൈപ്പ് സീരീസ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോറാണ് പിന്നെന്താണ് വ്യത്യാസം അതിന് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ വിത്ത് സ്മോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയാം സാധാരണ കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കും നല്ല ഉയർന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കും അതേപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ സ്പീഡും കിട്ടും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോറുണ്ട് ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റഡ് ടൈപ്പ് നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ടൈപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് രണ്ട് സൈഡിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകളായിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എ സിയോ ഡി സിയോ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ആർമേച്ചത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ആർമേച്ചർ കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി ഡി സി സീരീസ് മോട്ടറിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഇനി കോമ്പൻസേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യം പറയണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൗണ്ട് ടൈപ്പാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ കോറും ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ കോറ് പോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷസും ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് കാണാം ഇനി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് കണ്ടക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ചില്ല തൊട്ടടുത്ത സാമീപ്യം കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല പകരം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചില പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയതും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള മാത്രം എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഇൻ കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അപ്പോൾ കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ആണ് ഇനി കോമ്പൻസേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിന് പുറമേ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടക്റ്റീവിലി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഡക്റ്റീവിലിയും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡി സി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എ സി കൊടുക്കാം ഡി സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ഡി സി മോട്ടോർ പോലെ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്
വാക്വം ക്ലീനറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്വം ക്ലീനർ ഫുഡ് മിക്സർ മിക്സിയിൽ സ്വിങ് മെഷീൻ തയ്യൽ മെഷീനിൽ പോർട്ടബിൾ ഡ്രില്ല് ഡ്രില്ലുകൾ ബ്ലെൻഡർ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പാണ് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ടോർക്ക് അറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ നല്ല ടോർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് മോട്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പോയില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്നുള്ള വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു തരം സിംഗിൾ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറാണ് ഇതിന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഒരു മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങും ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങും ഇതിൽ റോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഉള്ളിലുള്ള ആവൃത്തം സർക്കിൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഷാഫ്റ്റാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വ്യൂ ആണത് സൈഡിലുള്ള വ്യൂ ആണ് മുറിച്ച് വെച്ച പോലത്തെ ആ ഏറ്റവും ചെറിയ വട്ടം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റോട്ടറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അതിന് പുറത്തുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ റോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർഷ് ഓക്കെ റോട്ടർ ഹാസ് നോ സ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് നോ വൈൻഡിങ്സ് റോട്ടറിൽ സ്ലോട്ടുകളോ വൈൻഡിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല റോട്ടറിൽ ഒരു സ്ലോട്ടും ഇല്ല വൈൻഡിങ്ങോ ഒരു കാര്യമില്ല അതൊരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീ അതുതന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോർഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ സപ്ലൈസ് ഗിവൺ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആർ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കും റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങും ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് വൈൻഡായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ടു ഫേസ് മിനിമം വേണമല്ലോ ആർ എം എഫ് ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോൾ ആർ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആർ എം എഫ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ സ്റ്റേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റോട്ടറിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എഡ്ഡി കറണ്ട് റെഡ്ഡി കറണ്ട് ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതങ്ങനെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റായിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്കാനുള്ള റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ടോർക്ക് കാരണം കറങ്ങാൻ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി അത് സിംഗ്രണ സ്പീഡിലേക്ക് വരുന്നത് റോട്ടർ സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഡ്ഡി കറണ്ട് ടോർക്ക് ഇല്ലാതാവും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അവിടെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ ഫ്രോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചോട്ട് ഒരു ഹിസ്റ്ററിസിസ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ടോർക്ക് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ റോട്ടർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്പീഡ് ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഡിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു നിന്നിട്ട് ഈ എഡി കറണ്ട് ഓർക്കൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആക്ഷൻ നിന്നു പിന്നീട് എന്താണ് അത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ടോർക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ്
സെറ്റ്സ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റുകൾ കിടക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം പെർമനൻറ്റ് മാഗ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് വന്നു ആർമേച്ചർ അഥവാ കണ്ടക്ടർ വന്നു അവ സാധാരണ മോട്ടർ പോലെ ആയി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആ ആർമേച്ചർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഉള്ള ഈ ഫോമിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബ്രഷസ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഉള്ളൊരു ആക്സിയൽ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആക്സിയൽ ഫ്ലെക്സും അതേപോലെ ആർമേച്ചർ ഡിസ്കിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ കറണ്ടും തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷനോ വർക്കിങ്ങോ ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ ഫിഗർ വരച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അത് എഴുതി ചെയ്യാം അത് എഴുതി വയ്ക്കാം ക്യുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് റിട്ടാർഡേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ആക്സലറേഷനും റിട്ടാർഡേഷനും നടക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും എന്നർത്ഥം റോട്ടർ അയൺ പാട്ടുകളൊന്നുമില്ല അയൺ അയൻ്റെ ഭാഗങ്ങളില്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പാർക്കിങ് കുറയും സ്പാർക്കിങ് കുറയുമ്പോൾ ബ്രഷസിലൊന്നും സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല ബ്രഷിനൊന്നും കുഴപ്പം വരില്ല ബ്രഷിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടും പിന്നെ ഓവർലോഡ് കപ്പാസിറ്റി നല്ല ഹൈ ആണ് നന്നായിട്ട് ഓവർലോഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്പീഡ് ടോർക്ക് ക്യാരാ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഹൈ സ്പീഡ് ടൈപ്പ് റീഡേഴ്സ് ടൈപ്പ് റീഡേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ടൈപ്പ് റീഡേഴ്സിൽ അതുപോലെ എക്സ് വൈ റെക്കോർഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റോബോട്ട് സെർവോ മോ സെർവോ ഡ്രൈവുകൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രിക് വിൻഡോസ് ഇതിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംഭവം സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ സെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രണ്ട് മാർക്കിനെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ രണ്ട് വാരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി നമ്മളോട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ മാ എന്താണെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ മാത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വാരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പുറത്തൊരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അകലത്തിലായിട്ട് ഓരോ വൈൻഡിങ്ങൾ എ ബി സി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അത് സോളിനോട് വൈൻഡിങ്ങുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉള്ളിൽ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ച് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിൽ ഓരോ സാലീൻ്റെ പോളുകളായി പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എ എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുക കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക്കിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കാരണം അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോഫ്റ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് എ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആകുമ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആകുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് പീസിനെ ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യും എ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ ബിയിലാണ് അപ്പോൾ ബിയിൽ കൊടുക്കുമ്പം ഇ
ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറങ്ങണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അതായത് ഏതിനാണ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി കാണോ അല്ലെങ്കിൽ സി കാണോ നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് വെറും അട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എയിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ എ മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറും കാന്തമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എയിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ബിയിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി മാ കാന്തമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ബീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പിന്നെ സീൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കറങ്ങിയ റോട്ടർ തന്നെ കറക്കി സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടോറാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ എന്നുള്ള പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെയും റോട്ടറിൻ്റെയും പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്ററിലൊരു സാലിയൻ്റ് പോൾ അഥവാ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾ ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റേറ്റർ അതായത് ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഇതാ ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോൾ പോളുകൾ മുകളിലും താഴെയുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് സാലിയൻ്റ് പോളാണ് അഥവാ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു എ സ്ലോട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലോട്ട് വെച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ട് വെച്ചു ആ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കണ്ടു ഒരു റിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് വ്യൂ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വെറും വരയായിട്ട് കാണുന്നത് അത് റിങ് ആണ് അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ റിങ് കുത്തി കയറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് ആ റിങ്ങിനെ ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ എന്ന് പറയും അതൊരു കോപ്പർ കോയിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കോപ്പർ കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോട്ട് സ്റ്റേറ്റർ പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലോട്ടിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കോപ്പർ കോയിൽ അഥവാ ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ആണ് റോട്ടർ ഏതാണ് ഇതാണ് റോ ഈ കാണുന്ന പോർഷനാണ് റോട്ടർ അപ്പോൾ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ടൈപ്പാണ് അതിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബ്രഷസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പറിങ്സ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫിക്കൽ സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിലാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഈ സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൂടെ സ്റ്റേറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇതാ സ്റ്റേറ്റർ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് പോളിൽ മാഗ്നറ്റിക് പോളായിട്ട് മാറുന്നു ഫീൽഡായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ കാരണം വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വരുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ഷെയ്ഡിങ് കോയിലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഈ ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വോൾട്ടേജും അതുവഴി ഒരു കറണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കാരണം ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊടുത്ത ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി ഈ ഷെയ്ഡിങ് കോയിലുള്ള ഫ്ലെക്സിൻ്റെ പണി എന്താ ആ മെയിൻ ഫ്ലെക്സിനെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മെയിൻ പോളിലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റർ കോറിലുള്ള ആ ഫ്ലെക്സിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഷെയ്ഡിങ് കോയിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് ഫ്ലെക്സും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസ് ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്ലെക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടായ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങൾ
therefore the main flex and this flex edu flex main flex nu ornale main pole illa flex um adey pole this flex nu ornale edu flex aanu nammade shaded pole illa flex adinte rendinteyum angle the angle between them is 90 degree therefore rmf rotating magnetic field is produced angane ad rotating magnetic field undai kanja pin endu sambhavikkum rotor karangum adu nammal induction motor lokka padikkunnaanu അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴി എന്തുണ്ടാകുന്നു മോട്ടർ കറങ്ങുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും എന്ന് പറയു